जय श्री माता जी सुबह के ध्यान सत्र में उपस्थित विश्व के सभी साधकों का हृदय पूर्वक स्वागत है कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं तीन महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र
परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर सामूहिकता की सहस्त्रार में आप विराजिए श्री माता जी हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए हमारा अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित है कृपया आप हमारा समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए सहस्त्रार पर अपने चित्त को स्थिर करते हुए कुछ समय ध्यान में बैठते हैं की इसी अवस्था में अमृतवाणी ग्रहण करते हैं आज का शुभ दिवस है जो मनाया जाता है करण ईसा मसीह का जन्म कहते हैं कि आज हुआ था ईसा मसीह के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि वो छोटी ही उम्र में बाहर चले गए थे और उसके बाद वापस आ करके उन्होंने जो महान कार्य किए वो सिर्फ तैतीस वर्ष के उम्र तक जीते थे उसके बाद उनके जो शिष्य थे बारह उन्होंने धर्म का प्रचार किया लेकिन 
जैसे आप लोगों को भी समस्याएं आती हैं उसी प्रकार उनको भी अनेक समस्याएं आई पर इन बारह आदमियों ने ही बहुत कार्य किया और शुरुआत के जो लोग इनको मानते थे उनको ग्नास्टिक्स कहते थे ग्नास्टिक माने जिन्होंने जाना है ज्ञ ज्ञ से आता है ज्ञ 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 माने जानना और इन लोगों को भी बहुत सताया गया उस वक्त के जो प्रीस्ट वगैरह लोग थे उन्होंने बहुत सताया इसलिए शुरुआत में बड़ी तकलीफ से ईसा मसीह की बातें लोगों में फैलती गई किंतु उस वक्त सबको आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ था और ईसा मसीह ने बार बार कहा है कि अपने को जानो अपने को जानो ये कहते हुए भी लोगों ने इस चीज का महत्व नहीं समझा और धर्म फैलाना शुरू कर दिया अपने को जाने बगैर धर्म फैल नहीं सकता धीरे धीरे वो अधर्म हो जाता है और यही बात ईसाई धर्म की हो गई जैसे कि ईसा मसीह एक विवाह उत्सव में गए थे शादी में गए थे और वहाँ पानी में हाथ डाल के उन्होंने उसकी शराब बना दी ऐसा लिखा हुआ है हिब्रू में कहा जाता है जिसमें कि ये बात लिखी गई है शुरुआत में कि वो पानी जो था उसका परिवर्तन जो हुआ सो जैसे कि अंगूर का रस इस तरह के उसका स्वाद था और अंगूर के रस को भी उसमें वाइन ही कहते इसी बात को लेकर के ईसाइयों ने कहा चलो ये तो हमको मना नहीं है शराब पीनी चाहिए और इस तरह से ईसाइयों में शराब बहुत चल पड़ी शराब अधर्म लाती शराब से मनुष्य विचलित हो जाता है ऐसी बात कैसे ईसा मसीह कहते ये तो बहुत आसान चीज है हम भी कर सकते हैं पानी में हाथ डाल करके हो सकता है कि उसका स्वाद बदल दे लेकिन इतनी लोग शराब पीने लग गए हम तो हैरान हैं इंग्लैंड में हम गए थे तो वहाँ तो कोई मरता था तो भी बैठ के शराब कोई पैदा होता था तो भी शराब बात बात में शराब और इतनी शराब चल पड़ी कि अब शराब के सिवा वो बात ही नहीं करते किसी के घर जाइए तो पहले वो शराब देंगे अगर आप शराब नहीं पीते तो वो समझ नहीं सकते कि आपसे बात क्या करें इस प्रकार इसका प्रचलन गलत चल पड़ा और अगर कोई कहे कि ईसा मसीह ने किया तो इससे बढ़ के और गलत बात कोई नहीं हो सकती कभी भी कोई भी अवतरण आते हैं वो कभी भी आपको ऐसी बात नहीं सिखाएंगे कि जो आपके धर्म के विरोध में अब वो शराब का प्रचलन बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान में भी जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ अंग्रेजों का राज था कोई हिंदुस्तानी लोग शराब नहीं पीते थे जहाँ तक हम जानते हैं हाँ कोई रईस वईस लोग पीते हुए लेकिन कोई नहीं पीता था और अब जिसको देखो वही शराब पी रहे हैं और शराब में कितनी दुर्दशा होती है वो कोई जानता ही नहीं और सोचता नहीं और गलत काम करते तो पहली चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि ईसाई लोग शराब पीते हैं तो बड़ी धार्मिक कार्य नहीं करते यहाँ तक कि इनके रूम में जो चर्च है वहाँ एक शराब बनाते हैं धर्म से अधर्म करना धर्म के नाम पे अधर्म करना मैं सोचती महापाप 
और इस प्रकार सब गलत सलत बातों को लोग अपना लेते हैं उनके जीवन का सबसे बड़ा उपदेश था कि आपके अंदर जो आज्ञा चक्र है उसका भेदन करें और इसलिए उन्होंने अपने को क्रॉस पे टांग लिया और फिर उसके बाद फिर से जीवित हो गए ये चमत्कार लगता है लेकिन परमेश्वरी कार्य को चमत्कार कोई चीज नहीं ये उन्होंने दिखाया कि इंसान इस आज्ञा चक्र से बाहर जा सकता और आज्ञा चक्र पे इन्होंने दो मंत्र बताए जिसे हम बीज मंत्र कहते हैं हम और क्षम क्षम का मतलब है क्षमा करो क्षमा करना ये सबसे बड़ा मंत्र है जो आदमी क्षमा करना चाहता है उसका ईगो जो है या उसका जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है छोटी छोटी बात में आदमी में अहंकार होता है जैसे किसी से कह दिया भाई तुम बैठ जाओ जमीन पर तो उनका अहंकार दुखित हो गया घर का कुर्सी पे बैठो तो कहेंगे कि ये छोटी कुर्सी हमको क्यों दी हर एक मामले में मनुष्य को अपने बारे में बड़ी कल्पनाएं होती और वो कोई जरा सा कम उस कल्पना से कम चीज किसी ने की कि उसका अहंकार एकदम खड़ा हो जाता है कभी कभी अनजाने में भी ऐसी बात हो सकती है और अनजाने में भी कोई आदमी कुछ ऐसी बात करे तो जो आदमी अहंकारी होता है उसको हर एक चीज लगता है कि उनका अपमान हो रहा है इस तरह से वो हर समय एक अजीब सी हालत में रहता है कि कोई भी उसके लिए करो काम तो सोचता है कि उसका अपमान हो रहा है उसको नीचा दिखाया जा रहा है ये दिमाग में बात बैठी रहती है और फिर आप सीधी भी बात करो चाहे नहीं भी करो सबका एक ही अर्थ निकलता है इसलिए देखना चाहिए और सोचना ये चाहिए कि जो ईसा मसीह ने कहा है कि आपको अगर किसी के लिए भी ऐसा लगा कि उसने आपका अपमान किया या उसने आपको दुख दिया तकलीफ दी तो उसे आप क्षमा कर दो अब देखिए अगर आप सबको क्षमा कर दें तो क्या हो जाएगा आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती आप परेशान नहीं होंगे जब आपने क्षमा ही कर दिया तो उस बारे में आप सोचेंगे भी नहीं और कोई ऐसी घटना हो ही नहीं सकती कि जो आपके विपरीत हो क्योंकि आप सबको क्षमा करते रहें और ये शक्ति हमें आज्ञा चक्र से मिलती है जिसका आज्ञा चक्र अच्छा होता है वो सबको क्षमा कर देता है और नहीं तो दूसरा मार्ग क्या है अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप अपने ही को तकलीफ देंगे अपने ही को परेशान करेंगे और जो दूसरा आदमी है वो हो सकता है उसने जानबूझकर आपका अपमान किया तो वो और बलवत्तर हो जाएगा इसलिए क्षमा करना उन्होंने बड़ा भारी एक बड़ा भारी संदेश मानव जाति के लिए दिया और दूसरा हम हम जो है ये क्षम से बिल्कुल उल्टा अर्थ लगता है हम माने ये जान लो तुम क्या हो ये जान लो कि तुम आत्मा हो तुम ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां नहीं पर तुम आत्मा हो और इस हम को जान करके आप समझ लोगे कि मैं आत्मा हूं आत्मा का मतलब ये है कि जितनी भी गलत सलत बातें हमारे दिमाग में घमंड से गर्व से मूर्खता से अज्ञान से आई हुई है ये सब बेकार है इनका कोई अर्थ नहीं लगता तुम साक्षात जब स्वच्छ आत्मा हो सो इस आत्मा में ये सब चीजें आती नहीं और तुम अत्यंत पवित्र हो so, सो दो चीजें उन्होंने बताई 
एक तो ये कि आप सबको क्षमा कर दो कोई अज्ञान में कोई ज्ञान से कुछ भी कुछ करे क्षमा कर दो जिससे आपको तकलीफ नहीं हो क्योंकि क्षमा करिए या न करिए आप करते क्या कुछ भी नहीं पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप अपने को सताते हैं और तंग करते हैं और जिस आदमी ने आपको दुख दिया तकलीफ दिया तो मजे में बैठा तो इस तरह से आप देखें कि कोई ऐसी बात हो और उसे आप क्षमा करने की आदत डाल दें दूसरी बात जो कही है उन्होंने कि तुम आत्मा हो इस आत्मा को जा आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता नष्ट नहीं कर सकता उसको सता नहीं सकता अगर आप वो आत्मा स्वरूप है तो उसमें रममान होना चाहिए लेकिन इस आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी और कुंडलिनी के जागरण के बाद उसमें स्थित होना पड़ता है उसमें बैठना पड़ता है जब तक आप उसमें स्थित नहीं होंगे तब तक आप छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे तो अपने में समाना आना चाहिए अपने ही अंदर समाना चाहिए अपने अंदर जब आप समाने लग जाएंगे तो आपके अंदर एक नितांत शांति प्राप्त होगी और आप विचलित नहीं होंगे इस शांति के दायरे में जब आप रहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप जो छोटी छोटी चीजों के लिए हर समय परेशान रहते थे वो नहीं रहे आत्मा के आनंद में आप डूबे रहे इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए एंड मैंने कहा कि कुंडलिनी का जागरण अत्यावश्यक है उसके बगैर वो नहीं सकता पर होने पर भी जागरण होने पर भी लोग भटकते रहते तो भी वो गहन नहीं आते तो केंद्र बिंदु अगर आपका आ गया और उसके और, और लक्ष्य करके अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये आज्ञा चक्र आपको घुमा रहा है इस आज्ञा चक्र की वजह से आप चक्करों में पड़े हुए विचारों के चक्करों में पड़े हुए नाना तरह के उपाधियां इससे लग रही हैं पर जब इस आज्ञा चक्र को आप लांग जाएंगे इससे परे आप चले जाएंगे तब आप में ये जो व्यथा है ये खत्म हो जाए इसलिए आज्ञा चक्र का महात्म माना जाता है यहां तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आदमी माथे पे टीका लगा कर आएगा वो बचाए बचेगा लिखा है साहब वो सच योग्य होंगे और कौन होगा काम तो प्रचंड है वो बारह आदमी थे आप लोग हजारों हैं लेकिन एक एक आदमी ने वहां जो मेहनत की है उसके एक संस्थाश भी आप लोग करें तो न जाने कहां से कहा ये कार्य फैल सकता अब मेरे लिए तो यही एक आधार है कि आप लोग सहयोग को बढ़ाएंगे और सारे विश्व में इसे फैलाएंगे I'm sorry I had to speak in Hindi language because most of the people who are here are understanding Hindi only. When I I am in abroad, all the time I am speaking English, nothing else but English language, and uh, then I want to have some change for a while. Regarding today's great advent of 
see Jesus Christ. I told them that He came on this world with a very great vision, I would say one of the greatest vision, because He wanted to open the Agnya Chakra, which was so constricted and could not be done before. For that He had to sacrifice His life. By that sacrifice, sacrifice only the great Agnya could be opened. He was aware of it. He knew that it has to happen, that He has to somehow accept this sacrifice. As it is, He was a Divine Personality. He had no problem in doing so, but He thought that could be some other way there by which you can open this Sagya Chakra. But he had to sacrifice his life. And in that sacrifice he has shown that if you have to rise above this mundane, superficial life, you have to, in a way, Sacrifice. Sacrifice what? Sacrifice all your six enemies. But with the Kundalini awakening, all these six enemies <coughs> completely get detached. Depends on how your Kundalini has risen. If she has risen in a perfect manner, then I've seen people at the first shot. They just become completely self-realized. Of course, there are very few, but they have been. While I see most of you have little problems, and for most of you it is the problem of the Agya Chakra. How do we get the Agya Chakra working so much is this, that we think as a reaction as a reaction to anything outside. We react to everything. I see here all these lamps, I can react by saying, from where did they get all these, how much it must have cost, where are they kept all the year round, all kinds of things. I can react. This reaction comes from our conditioning or from our ego. Egoistical people are extremely sensitive. If you give them, say, something that they think is not very dignified, they can feel hurt. They can feel hurt for anything because they have a consciousness that they are something special, something higher people, and one should behave with them when they are dealing with with anyone. And that's how they get absolutely disturbed if they find anybody in any way degrading them. This comes from ego. Ego is a part and parcel of the Sagya movement. And the second one is your conditioning. Now you have a conditioning. Say you are an Indian, now the conditioning is that a person who comes to meet you should, should touch your feet, supposing. That's your relationship. And the person doesn't touch your feet, then you are angry. Anything like that which is your conditioning gives you an idea that you are being insulted or in any way you have not been respected then you feel bad. The other reactions are of ego are like this. As I said, I see those lamps and I can say, why not I have it? Or if I have them, why will I give it to anyone? Ego reactions are there or conditioning reactions are there. These two were to be finished 
and that was done by the sacrifice of the life of Christ. Christ Himself was a divine person, and a divine person is like the sea because it remains at the zero point, at the lowest point, it does all work from that point. It will make clouds, it will make rain, and when all the rivers are in space, they'll run into the sea, because the sea remains at the lower point. So humility is the, one of the criteria of a Sahaja Yoga. A person who doesn't have humility cannot be called Sahaja Yoga. I've seen even Sahaja Yogis get very angry, sometimes start shouting and getting angry and misbehaving. That's the sign that he's not yet a Sahaja Yogi, he has to still match. So this humility of a person will give you more stationary, I would say, more permanent uh, state by which you will not react. You will not react. You look at anything, you react, but then you don't react, you just watch. And that is how the new state of witness state comes into you. When you become the witness, you are just watching, just watching, not reacting, not thinking about it, but you are in the present, and in the present you just watch, watch and really enjoy. The enjoyment of all the creation is not within your mind when you are thinking. And when you are not thinking, the whole enjoyment of the beauty of all this creation reflects in you and gives you tremendous joy and peace. So one has to learn that we should not react. The today's problem is all human beings are very good at reacting. Reaction is the basic principle of today's life. See any newspaper, you see any book, you meet anyone, what I find that they are experts on reacting. They react. And by reaction what happens? They never achieve any essence of the thing. Essence is only through witness state that you can achieve. This is what we have to learn from the crucifixion of Christ, from His birth that He was born in a very humble family, very poor family, in very adverse conditions. The reason was to show that all these outward things and all these outward glories do not make you great. The greatness is within, and when that greatness is there, then you don't care for it, because you are so much enriched within yourself, I don't bother about other things, you don't think about these things, and you live in your own majestic life. This is what we see in his life, he was a very majestic person. <laughs> Otherwise, if you meet somebody who is a poor man, say, and who has felt the poverty, he'll talk to you with a beggarish style. If there's somebody who is born in a rich family, he will talk to you in a very, uh, I should say, outward, outwardly uh, showing off nature. But a person who is a divine person, all these things don't touch. For him, riches or not riches, positions, or no power is all just the same. And when that happens, 
then you should consider that you have become such a person. I've seen people who come to Ganpati Pure, now they are very much changed. Otherwise in the beginning they used to say, we don't have water, we don't have uh, this facility, it's very cold or hot, whatever it is. They were all the time talking as if they are on a holiday. It is something very different. You are here to develop your witness state. Did you see the sky, how beautiful it was, how orange, blue, all kinds of colors were there? The color, it takes automatically and is enjoying it. It is not bothered that it should remain forever, that this will go away when it is darkness. Just watch it. The sky is just watching. Whatever comes its way, it takes it. So it's so beautiful and it's so joy-giving. So the another thing is that when you are in that state of spirituality, then you are joy-giving. You are peace-giving. You are compassionate and you love it. All these problems of the ego just disappear. Ego is your greatest enemy, I think. And it is the one that really hinders all the wealth and beauty of your life. So if you could just see this ego, how it works, just you'll be enjoying it. It's a drama it plays, all right? Let's have it. You can see the drama and then suddenly you'll be amazed that you are not in it, you are watching it. When you are detached from your ego, you can see how it tries to entice you. These are the problems of today and that's why we need Jesus very much. The problem of today is that people don't understand that how much harm they are doing to themselves, to others and to the whole world by becoming egoistical. If they could understand, I tell you, they would give up. But the problem is they enjoy that they enjoy that kind of meanness or I would say very low level living. While you are also a Jogis, now what you have to do is to understand why this ego is coming in my head, what have I done, who am I? Once you go on asking such questions, this ego will disappear. And it's a big problem for me also to deal with people who have ego, because I can't tell them you have got ego. If I tell them, they'll all run away. If I tell them, all right, you are very good, you are very nice, then ego, ego will be bloated. Then they say, oh, Mother told us I am very nice. It's very problematic. I don't know how to deal with the ego of human beings. I know they have, but I don't know how to deal with it. I think it's only you can deal with it if you will understand what's wrong with you. That's a very good way of solving your problem and my problem also. My vision is too great, I think, for one life. I want a global realization, I want people all over the world to have realization. It's very remarkable how In such culture we have <coughs> a proper <coughs> training for getting rid of it. You can yourself 
introspect yourself. You can yourself see why you behave like this. The introspection that Sajogis can do cannot be done by other people because they can enter into themselves, they can see for themselves, they can watch others, and with that they can just try to see what is this Mr. Ego doing within your head. Of course, we know that the mantra of Christ is the best for removing all egoistical problems. And that helps a lot. But also when you are doing this mantra, you should be yourself in a very humble state. What am I, after all? Who am I to get so many stars, to get so many beautiful things? Who am I? What have I done? Why should I be so egoistical? Why should I think I am something great? And also other people pamper you because they want to take advantage of you. So they'll pamper you, they'll say, this is very great, you are very great. And you just get enamored, get lost. You are like thrown into the torrential rain and you flood out into big, I think, like a big stream of egoistical people. And if you see around today, in these modern times, everybody is quite <laughs> conscious of their ego, very conscious. And the way they are coming up in the newspapers or the way they are in some magazines, I'm quite amazed. I would feel shy to be there because it's so much of expression of your ego, nothing else. All kinds of things they start, they have competition of ego, lots of competition, like they have a beauty competition, then they have another competition for Mr. Uh, you can say India, Mr. this thing, that. All these things actually give the person ego and others also run after such competitions. They think, why am I not? I should be like that. So it's very deadening and absolutely blinds your mind that you think this is the way one has to be very successful. This success lasts for how long? It perishes in no time. But success in Sahaja Yoga is what will last forever and everybody will remember it. The one who has this kind of a humble nature will be remembered for generations. I have never seen a statue of a person who has been egoistical. On the contrary, if there was some, they used to criticize, he was a very egoistical man. And nowadays it's impossible. Anybody who has ego, I don't think anybody is going to sing any songs about such a person or going to raise any statues in there. So in the heart of hearts we like humble people. And if we want others to like us, we should be also very humble. Not artificially, but really by understanding that what are we, why should we proud, why should we try to uh, overpower others and trouble others? If you understand that, you have done full justification to the incarnation of Jesus Christ the Great. And there are so many qualities He has shown, but the, for us the best is His passing through the ego, sacrificing His life is the greatest message, and for that we have to understand. But those who call themselves are the most egoistic. I was surprised that England, English people are extremely egoistical. 
or otherwise other countries also have seen in the West, they are very egoistic. <coughs> they have no humility at all compared to India's. They are very, very egoistical people. Why? Because they are following Christ. Can you imagine? Is this the way we follow Christ? Those who call themselves Christians and those who call themselves very great admirers of Christ should show in their life that humility, that compassion, that love. It is not so. So especially for people who are from Western countries, you must try to learn Sahaj culture. In a Sahaj culture, how do we talk, how do we live, how do we contact, is something very different. And then once you start Sahaj culture in your life, you'll be amazed, others will be amazed how you are having rapport with each other, how you are looking after everything so well. This is the best way to live in this world as Sajogis, where there is no ego, there is no condition, nothing. You are just absolutely free from all these horrible attributes. And then you will be amazed how people will trust you, how they will like you. I wish you all a very happy Christmas. And also remember the message of Christ and His life. May God bless you. कुछ समय ध्यान में बैठते हैं जय श्री माता जी परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरणों में हम प्रार्थना अर्पित करते हैं परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित है आज की अमृतवाणी में आपने हमें जो ज्ञान प्रदान किया सामूहिकता आपकी ऋणी है हमें भौतिक प्रलोभनों से दूर रखिए हमारे अंदर स्वयं शिस्त प्रस्थापित कीजिए श्री माता जी कृपा कर हमें आविर्भाव स्थिति में अतीत स्थिति में अकर्म स्थिति में स्थित कीजिए श्री माता जी हमारे अंदर संपूर्ण विवेक और समर्पण भाव प्रस्थापित कीजिए परम पूज्य श्री माता जी आज के ध्यान में अगर हमसे कोई गलती हुई हो कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए हमारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित कीजिए आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम अनंत कोटि प्रणाम जय श्री माता जी 
कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं आज का ध्यान सत्र अभी संपन्न होता है जय श्री माता जी